好巧啊！我昨天一直联系不到你，还怕你出什么事了，所以我赶紧过来了。你看，给你带了早餐。我已经吃过早餐了。那也不能浪费啊！你等我一下，我去放冰箱。表白果然立竿见影啊！这一大早就等着维琪上班呢。早上好啊，小宁。早上好啊。早，你们站在这干嘛？依然。你怎么会在这儿？你和老顾该不会……你别乱想。我还没问呢，紧张什么呀？顾晨宇，你到底什么意思嘛？收了我的录音胸，居然还是这个态度。嗯、对了，陈宇，唐雪的新的录音已经发过来了。我听了一下，效果还不错。这些事情回公司说吧。好吧。上班时间画画不好好工作，跟我进去开会。是啊，我也这么觉得。所以，我们是不是可以直接定唐雪作为女二号了？我反对。郝总，唐雪不来参加海选，我们就直接录用。那么为什么之前要搞海选？之所以要海选，就是为了多给新人机会，多挖掘新人，尤其是我们自己公司的新人，更应该着重培养。是，培养新人固然重要，但是项目的质量更重要，不是吗？老顾，你有什么想法？等我听完唐雪的试音再决定吧。今天先这样，我还有工作。合同没问题，还是郝总有心啊。你呢，安排在这个咖啡厅工作之余。还能有时间让我陪孩子到游乐场玩玩？我也是正好碰巧听说，您都已经忙了两周，没有时间陪孩子。您看您孩子多可爱，还是应该多花点时间陪陪才是。而且我们这次合作这么顺利，也多亏了您的支持。顾总的冷静睿智，郝总细腻周到，菠萝公司有二位的配合，这么完美的拍档，一定很快在业内打响名气。您过奖了。那就祝我们合作愉快，合作愉快，合作愉快，合作愉快。陈宇，我们毕业之后好像就再也没有来过游乐园这种地方了吧？你看，今天我们门票钱也花了，待会儿没什么事儿，要不我们在这玩一会儿再回去吧？毕业前。我们好像也没有来过游乐园吧，陈宇，我我其实是想，最近我们不是一直在忙忘川的事情吗？偶尔也是需要休息的，对不对
。哎，真月，你看，那边是谢飞跟夏小宁吗？这么巧，你看他们是不是在约会啊？哎，没事。你看，谁来了？嗯、真的好巧啊！没想到你们两个不食人间烟火的人。也有闲情逸致来游乐园，怎么，只准你们两个来约会，我们就不能来玩了？我可没这么说。那接下来什么安排？一起啊？不用了。陈宇，你看难得这么巧，而且人多，不是更热闹吗？要不我们就一起玩吧。小宁，你应该不介意吧？我很介意。我们走，拜拜。小宁，这怎么了？火气这么大。陈宇，我们好像已经很久没有这样子两个人一起吃饭了。上次我找你去学校那边吃饭，结果还被你给放鸽子了。那次，抱歉。都这么多年了，我还不懂你吗？陈宇，其实我有些话想跟你说。在过去无数的日子里，其实我都很想把心底的话告诉你，可是我一直都没有勇气，我不敢再等下去了。欢迎光临。这是什么意思啊？哦，餐厅活动吧，是吧？哦，对的。谢谢。我真的很怕，我害怕我要是再等下去，我会失去你，甚至失去在你身边看着你的机会。嫣然，陈宇。不想吃饭了。啊！我们去喝酒吧。我想喝酒。喝酒。嫣然，我早就跟你说过了，从你来我家的第一天开始，我就拿你当亲人看待。我不是要做你的亲人，这么多年了，我的心思你一点都不知道吗？别说了，如果我们能够在一起，早就在一起了，不是吗？我真的只拿你当妹妹看，是因为夏小宁吧？陈宇，你有没有想过，夏小宁她才来公司多长时间？这么短的时间内，他就可以把你跟谢飞搞得团团转。你可以想他有多……别说了，跟任何人都没有关系
，我就当今天的事没有发生。你说的话，我也当没有听过。喝这么多酒，老顾，我就不信，我每次都输给你。这个小姑娘她不懂欣赏我的好，就交给你了。付不起是不是？这点酒呢，我还是请得起的。不行，玄记在顾晨宇头上，他欠我的。怎么了？兄弟反目了？嗯、如果你是来嘲笑我的话，还是请回来。我今天没心情跟你闹。哎，我是那种幸灾乐祸的人嘛，我是有预感，今天在这个地方会有人需要倾诉，我特意赶过来的。不需要，不需要，滚蛋，滚蛋喝一杯。不了，谢谢。
放开我我还要喝你放开我别动别动哎呀放开我哎呀放开我哎请问是警察同志吗哎你别乱摸别乱摸我给你唱个歌你说最把嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟